focus on jazz. Heute eine zweite Glenn Miller Story. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Fokus. Glenn Miller, Sie kennen ihn alle, war eine Persönlichkeit. Er war etwas, was äh, für die Leute, die hier während des Zweiten Weltkriegs abends Radio gehört haben, so wie ein Fanal. Das heißt, er war die Musik, die sie mit Freiheit verbunden haben und die sie mit dem verbunden haben, was sie dachten, wie sie gerne leben möchten, nämlich mit einer offenen Lebensweise. Und das kam über den Soldatensender Calais, das kam über die BBC und gespielt wurde Glenn Miller. Glenn Miller war eine Musik, die den amerikanischen Swing adaptiert hat. Das heißt, eine Musik, die also äh, Vorgänge von Carl Basie, von Duke Ellington, von Woody Herman und den anderen großen orchestralen Formationen genommen hat und hat sie ein bisschen eingeben, wie das James Last beispielsweise heute auch bei uns tut hat sie gefällig gemacht und hat sie natürlich auch zwingend gemacht. Damit will nicht gesagt sein, dass Woody Hörmann nicht zwingen würde, sondern aber Glenn Miller war derjenige, den man gehört hat und der über den Äther kam. Und ich glaube, dass er sehr wohl eine Erinnerung wert ist. Unabhängig von einem Film, bei dem Benny Goodman dann mal so komischerweise herumgespielt hat, ist es äh, interessant, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, und unter welchen Umständen er es gemacht hat. Und die lieben, schlauen Kollegen vom NDR haben da eine ganz gute Idee gehabt. Sie haben seinen Bruder nämlich genommen, nämlich Herb. Ein Mann, der gesagt hat, jeder hat aus meinem Bruder Geld verdient, außer mir, nämlich ich, sein Bruder. Und haben nochmal rekonstruiert die Titel, die in der berühmten Zeit von Glenn Miller 1944, nämlich wie... Äh, Moonlight Serenade in the Mood String of Pearls nochmal eingespielt auf amerikanischen Stützpunkten in Großbritannien. Und daraus ist dann die Sendung geworden, die Sie gleich sehen werden. Und sie hat etwas sehr Nostalgisches, sehr Freundliches und ab und zu fühlt man sich auch wohl dabei. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Die Ähnlichkeit mit Len Miller ist nicht zufällig. Es ist sein Bruder Herb. Orchester hat sich Herb Miller im Herbst letzten Jahres in England zusammengestellt. Die 17 britischen Musiker sind seitdem dabei, die Originalarrangements des großen Glenn nachzuspielen und einige neue Stücke einzustudieren. Ala Miller versteht sich. Und Bruder Herb, der die wirkliche Musik Glenn Millers aus eigenem Miterleben kennt, sorgt dafür, dass der Sound, das Feeling stimmt. Schauplatz des Konzerts, für das sich das Herb Miller Orchestra warm spielt, ist die amerikanische Luftwaffenbasis Orkenbury in Großbritannien. Glenn Miller hatte hier während des Krieges selbst gespielt. Für Herb und seine Band auf der Suche nach der originalen Glenn Miller Musik ein Ort voller Inspiration, um dem Swing des großen Bruders nahe zu kommen.
thank you. As was told you before, I'm Herb Miller, and these people behind me and I are going to do our very best to play Glenn Miller his very best for you. Wonderful musicians here. I know you're going to enjoy our program. Thank you. Von dem heute verlassenen Flugfeld in Twinwood, Bedfordshire, war Glenn Miller 1944 zu jenem Flug über den Kanal gestartet, von dem er nie zurückkehren sollte. Die Maschine wurde nie gefunden. Herb Miller nahm damals die Nachricht, dass sein Bruder vermisst wurde, genauso ungläubig auf wie die Musiker der berühmten Air Force Band. Glenn Miller und sein Luftwaffenorchester hatten damals den Befehl, in Großbritannien Musik zu machen, um die Kampfmoral der amerikanischen GIs aufzumöbeln. Wie steht Herb Miller zu diesem militärischen Auftrag, der der Glenn Miller Band so großen musikalischen Erfolg brachte? Well, it was mine right now. So I assume from that it would have done that for them. In fact, I'm sure that it did, because people just respond to music that they like. Die Leute reagieren natürlich auf die Musik, die sie mögen. Nehmen Sie die Schotten, die sind doch außer sich, wenn sie Dudelsackmusik hören. Musik stärkt die Moral von jedermann. Has a morale building factor in them, which is established by music, and the nostalgic response to that is one of good morale. Rückblickend mögen viele Leute meinen, dass der Zweite Weltkrieg und Glenn Miller Musik zusammengehören. Stimmt das? Was it as prevalent as as all the music? Yes, but what? Ja, schon. Aber was für ein Unterschied? Das eine war Krieg und das andere Vergnügen. Der heute 68-jährige Herb Miller spielt Posaune und Trompete. Für seinen Bruder arbeitete er als Orchestermanager. Als Swing in der Nachkriegszeit nicht mehr in war, packte Herb seine Instrumente weg und wurde Lehrer. Doch Lenz Musik hatte er nie vergessen und erfüllt sich jetzt den Traum in dem Land, wo Lenz zuletzt so erfolgreich spielte, die Musik seines Bruders wieder aufleben zu lassen. Ein Amerikaner zurück in Merry Old England.
Is this the Chattanooga Choo Choo? Yes, yes, track 29. Then you can give me a shine. And you were born to fall at the Chattanooga Choo Choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel on the coming, got to keep it rolling. Woo woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roll. So Chattanooga Choo Choo, won't you choo choo me home? On home, get on board. Chattanooga Choo Choo, won't you choo choo me home? Mit Krieg und Swing endete Lan Millers Leben und Karriere. Dies sind die letzten Bilder von ihm, gefilmt im Juli 1944 im englischen High Wickham, wo das Oberkommando der amerikanischen Bomberflotte stationiert war. Glenn Miller hatte seine GIs in The Mood, in Stimmung gebracht, wo immer er auftauchte. Erst musikalischer Kriegsheld und dann durch seinen mysteriösen Tod eine Legende. Kein Wunder, dass Hollywood schnell die Glenn Miller Story schrieb. James Stewart spielte Glenn, gab seiner Musik endgültig den populären Platz, den der Miller Swing bis heute besitzt. Wir möchten allen amerikanischen Soldaten fern der Heimat und ebenfalls unseren britischen Freunden einen kleinen Aufruf. In the Mood, 1953 in Technicolor. Die richtige Stimmung bringen durch In the Mood. He came to me and uh, very quietly said, uh, Mr. Stewart, I, I'm sorry to say this, but I'm afraid that I'm going to have to quit. James Stewart erinnert sich, dass der Lehrer, der ihm das Posaunenspielen für den Hollywood-Film beibringen sollte, den Job schließlich hinwarf. Er konnte die Posaune von James Stewart, alias Glenn Miller, nicht ertragen. Er begann, Hund und Frau zu prügeln. Are so awful that They have affected me. I, when I go home, the first thing I do is kick my dog. I've never done that before. I, I speak sharply to my wife. I can't sleep at night. Uh, and for these reasons, I, I, uh, I guess that I guess that I'll have you'll have to get someone out. Our next number will be one of Glenn's great favorites. A gold record, in fact, was made of it, although in the Jimmy Stewart movie of Glenn, it came last. It actually did come as one of his first hits, Little Brown Jug.
Ob Herb ein komisches Gefühl hat, wenn er die Glenn Miller Story sieht? No, I haven't seen it uh, more than a couple of times and I don't go there just to uh, uh, ich habe den Film einige Male gesehen, aber ich gehe nicht aus Nostalgie ins Kino, sondern um die Musik von Glenn zu hören. Jimmy Stewart war großartig, aber Glenn war er nicht. Perfidia. Glenn war nicht so umgänglich wie James Stewart im Film. Er schmiss mitten in einer Orchesterprobe schon einmal ein paar Musiker raus, die ihm nicht gut genug spielten. Mit den vielen berühmten Stücken sind doch bestimmt Geschichten verbunden. Wie war das zum Beispiel mit dem St. Louis Blues March? Yes. Well, Glenn wanted to write something for the boys from the states who uh, were over here. Glenn wollte etwas für die Jungs aus den Staaten machen, die während des Krieges hier waren. Es musste natürlich ein Marsch sein, nachdem die Soldaten in Reihe und Glied marschieren konnten. Was war das für ein Tag, als die Offiziere, die GIs, nach Glens Musik marschieren sahen? But I understand there was quite an explosion among the general officers.
Glenn was late for a rehearsal, which positively burnt him up to be late for anything. Als Glenn einmal zu spät zu einer Probe kam, hatten die Musiker inzwischen ein Stück eingeübt. Sie nannten es Pennsylvania 6-5000. Wem gehört die Nummer Pennsylvania 6-5000? Dem Pennsylvania Hotel und dem Café Rouge dort im Besonderen. In High Wycombe, wo Glenn Miller tatsächlich und auch im Film sein In the Mood spielte, hat die englische Glenn Miller Society ihren Sitz, eine Vereinigung, die wohl einmalig auf der Welt sein dürfte. Doug LaVicky und seine Fans sammeln hier alles, was mit Glenn zusammenhängt. Das wertvollste in der Sammlung ist seit unseren Dreharbeiten Herb. Selbstverständlich, dass er sofort Ehrenmitglied der Swing Society wird. Erinnerungen werden ausgetauscht, Glenn Miller Forschung betrieben. The band carried on playing, and yeah. it's based on this particular sequence. Yes. Angeregt durch ein altes Plattencover besucht Herb das ehemalige Hauptquartier der US Air Force, gleich um die Ecke von der Glenn Miller Society. Vor 40 Jahren spielte hier Glenn. Vor 30 Jahren diente das alte Kloster James Stewart als Kulisse. 
Heute ist in dem Kloster eine Schule untergebracht und für die Schulleiterin gehört Lynn Miller zur Klostergeschichte wie anderswo in England Mönche und Nonnen.
Thank you very much. Thank you for coming. Sure, hope you're glad that you enjoyed yourself. <laughs>